：“妈妈，我已经洗完了，我现在可以跟韩叔叔和妈妈一起睡觉觉了吗？”“不行，韩叔叔的伤还没好呢。”“走，我们去睡觉。”“走。”“对了，你也早点休息吧，洗漱用品都在洗手间里。”“好。”“走吧。”钟灵，嘘，睡了吗？嗯，怎么了？啊，你能帮我换换药吗？哦，好。嗯，静静。疼吗？没事。我很快。你心跳怎么这么快？疼吗？去开门。好的。哇，奶奶，哇，奶奶，你走。可乐，走。可乐，不好意思啊，韩阿姨，请进。可乐，不可以这样，快进去。哎，妈，来了。啊，阿姨，对不起啊。可乐他不懂事，没关系。可乐啊，你看奶奶给你带的什么？变形金刚。可乐，不要画奶奶的东西。可乐，怎么能这样呢？她可是你韩叔叔的妈妈。她就是画奶奶。她说可乐是野孩子，没有爸爸。妈，你怎么能这么说呢？可乐，可乐，小宝贝。奶奶搞错了，可乐呀最乖了，原谅奶奶好不好？不好。可乐，你不是想让韩叔叔当你的爸爸吗？今天呀，奶奶就接你们回家。奶奶家呀有特别多玩具。阿姨，您这是？不好，哪里有妈妈，可乐就去哪。可是，奶奶也想可乐。妈，你怎么了？我，他突然这么对可乐，是不是知道？散了，我们先走吧。可乐，叔叔先走了。再见，韩叔叔。拜拜。可乐，跟奶奶再见。嗯。走吧。嗯、记得周六的约会，不见不散。嗯。不见不散。嗯、可乐，刚刚那个奶奶还跟你说别的了吗？她去幼儿园接可乐，被可乐赶跑了。没说别的了东来，可乐其实是……哎，停车！妈，你等一下我。哎，你干嘛去啊？哎，东来，你好，欢迎光临医生只送一人的 DR。先生，您想买枚求婚钻戒吗？嗯。这款 My Heart 系列的简奢款求婚戒指，新型的设计，寓意着一颗真心只给唯一的你，用您的一颗真心，开启爱你一生一世的真挚承诺。
。啊，对了嘛，你刚才在车上想跟我说什么？我说，可乐是你的儿子，我的孙子。你说什么？可乐是我的儿子？我也没有想到，这亲子鉴定的结果会被林夏西给调包了。可乐现在这样对我，会不会是钟灵教的？钟灵要是一直这样阻拦，不让可乐认我们，这可怎么办呀？不行，我我不管你们以后怎么发展，这我的孙子呀，我必须得要回来。他可是我们韩家的骨肉啊，他钟灵凭什么挡着不让我们认？就算以前我们误会他了，那也是林夏西的错呀，跟我们有什么关系？这么多年了，我自己有个孙子我都不知道。好了，妈，这件事我会处理的，你别管可乐的事了。小姐需要点东西吗？我在等人，待会再点吧。好的，谢谢。都十二点了，东来怎么还没来、啊？傻瓜，你不会忘记约会时间了吧？嗯、我们继续。这次收购。不去做亲子鉴定，你打算瞒我一辈子吗？不是，我本来是要跟你说的，我今天就是要跟你说的。我问过多少次孩子的父亲是谁，每次都是跟我没关系，不是你。你怎么能这么狠心？消失六年，但是我儿子出现在我面前，还一直阻止我们相认。我只是因为太害怕了，我怕你因为恨我而把可乐抢走。你知道的，我只有可乐一个亲人。那你就可以做出夺走我做爸爸的权利吗？这两天，每次我想起，我让他别叫我爸爸，叫我叔叔，我就替自己可笑，让自己的儿子叫自己叔叔。钟离，你怎么能眼睁睁的看着自己的儿子叫自己的爸爸叔叔
你为何要想过？你不知道他多想要一个爸爸吗？对不起，我当时真的太害怕，我怕他被你们抢走，我真的不能没有可乐。你们，到现在你还在和我划清界限。六年前，在我苦苦哀求下你离开我，没有问过我的感受。六年后，你带着我的儿子想要躲开我，你也没有考虑过我的感受。你以为你是在为了我好，为了可乐好，实际上你只是为了你自己。不是的，我只是想你们都好好的。现在不是好了吗？我们重新开始啊，东来。那你有没有想过，我要？东来，我觉得钟灵呀也挺不容易的。你说这一个人带个孩子呀，咱们是不是应该多理解理解他？哎呦，而且万一把他惹急了，他带着可乐走了，这可、个、怎么办呀？哎，不行不行，一定要好好跟他谈一谈。妈，当初让我离开他的是你，现在让我原谅他的也是你。哎呀，我这不是想着孙子呢吗？你倒是跟钟灵挺像。总是会义正言辞的操控我。你不去，行，妈去跟他说。妈，我再说一次，我的事，谁都别替我做主。东来，东。你好，我找韩总。呃，不好意思，钟小姐，韩总出去开会了。那麻烦你把这个转交给他。嗯，好的，谢谢。嗯。把会议的资料都准备好了吗？准备好了。OK， 今天要确保万无一失。好嘞。沐晨，钟小姐，你先去。好。好多天都不见东来了，他还好吗？钟小姐，你还是先回吧。嗯，明白。我让司机送你回吧。不用了。嗯、少爷。钟小姐天天来，你一直闭着不见，你不是办法。知道嗯。楚墨哥哥完蛋了，妈妈发疯了。嗯、钟灵。妈妈，楚墨哥哥来了。
你怎么来了？你这是在干嘛？找东西，东来送我的项链不见了。可乐，先去房间玩一会儿好吗？好。嗯。楚<笑>魔，东来送我的项链我找不到了，我不记得放到哪里了。没关系的，我们一起找好吗？他不会丢的，他一定不会丢的。韩叔叔为什么不接可乐的电话呀？可乐需要韩叔叔，妈妈总是哭哭。什么时候的飞机啊？明天。已经决定好了吗？嗯。不告诉可乐吗？可乐还小，不会懂的。等他再大一点，我会告诉他，让他自己选择。你们两个之间经历了这么多，好不容易没有了任何阻碍，为什么偏偏这个时候要放弃？一直以来都是我不对，我太自私任性。东来不能原谅我，也理解。或许这次离开会让我们俩看得更清吧。行，我支持你的决定。你看，我说过他不会丢的吧。嗯、算了，我找他的时候他不在，现在出现又有什么意义呢？你先等我一下，我收拾完我们就出去吃饭。我总是看到钟离一个人望着他发呆，我就知道这个项链对他来说有多重要。我知道，你心里的疙瘩只能靠你自己解开。我和钟离都是孤儿，所以我能体会被父母抛弃的创伤，这会让我们极度缺乏安全感，总想着把自己包裹得很紧，又害怕伤到自己身边在乎的人。所以，钟离才会这么害怕可乐被人抢走。包括你，他害怕再一次靠近你，又让他变成众矢之的，再度受伤。好了，该说的我都说了。钟离和可乐明天下午三点的飞机离开江城了，该做的我不能替你做。你自己好好考虑吧，我先走了。只想和你宅一起的导演，爆出这么大的丑闻，就算是现在继续拍摄，这票房肯定是会很惨淡的呀。韩总啊，这当初可是您执意要投资几千万资金下去，连带集团股票连续下跌，这样可不是个办法。想办法把事情平息，这都行业潜规则，大家都见怪不怪。对呀、啊，把导演洗白，我们东升也就不受牵连了。这样下去，哎，都是好办法，要不咱只能这样下去了。是，大家安静一下。谁要替那个人渣洗白，就可以直接离开东升了，股份我收。啊，韩总，您可不能这么说呀，我们大家都是为了东升集团啊。哎呀，没有必要因为一个导演。损失集团那么大的利益，如果这点波折东升都挺不过去，我韩东来就不用坐在这个位置上，不用商量，散会。啊，这也没给您一个解决方案，这算什么事儿啊？这什么什么意思啊？马上联系律师，还有几位导演和公关。好，我这就去办。好，我先去办。住院了。
，那个，我有话要跟你说。对不起，为什么要对不起？谢谢你不计代价，让那个人绳之以法。是我该说对不起，没能保护好你。冬来，你真的能原谅六年前的我吗？当然不能，但我能原谅现在的你。是你自己说的，我们打算解开，所以你能再接受我一次吗？喂，楚墨。查到了红发男，我知道了。好，我这就来。东来，其实六年前，我知道。干出这种事情来！我只是想赶钟灵走，您不是也不喜欢他？那也不能教唆人去干强奸的事啊！我知道错了，我只是想整整他的。都怪那个导演，他把事情搞砸了。伯母，他要是把我供出来，我就完了。您帮帮我吧，您帮帮我。那个导演的丑闻直接牵连到东升集团。我估计啊，是东来指使人呐，曝光他的恶行的。没想到这个东来还是这么在乎钟离。我知道，所以我才来找伯母您。只要东来哥哥不追查，我我就没事。好了，晚上让东来回来吃饭，看看他到底想做到哪一步。谢谢伯母，谢谢伯母。不哭了啊！怎么了，少爷？嗯，当时发现那个红发男和林山溪有交往后，我就派人盯着他。所以他今天来这是？少爷让我调查六年前那天进出山里的人，其中只有他一个人有两次掮客。我也是在调查当中，没想到他亲自送上门来。想要钱？对。他知道，如果翻案的话，一定是重判，所以他想拿了钱再去自首。他人在哪？我要见他。等一下，你们先听一下这个。我才刚放出来，想让我干杀人放火是？我查过了，那天大雨雪，做意外事故很简单，可能都不用你亲自动手。这么好赚的生意，确定不做？好的，林小姐，计划的真周全。夏西。这人知道有人在调查他，所以他想向林夏西要钱之后远走高飞。没想到林小姐不给，所以他准备鱼死网破，找到了我，至少自首可以轻判，出来还有钱。抱歉。等一下，林夏西在哪？我要见他。我怀疑导演的事也是受他指使。喂，妈。回来吃饭吧，刚好夏西在呢。好，我马上回去。林夏西在我家。等会儿跟东来好好说说，都是自己人。嗯，谢谢伯母。嗯、回来啦，东来哥哥。你怎么也来了？夏西在这里，你怎么把他带回来？想气死我吗？妈，你被他骗了这么多年还执迷不悟，能清醒点吗？什么意思？韩夫人打扰了，我来是要问林夏西几个问题，问完我就离开，我没什么要跟你说的。嗯、张导演对我下药，预谋实施性侵，是不是你指使的？他承认了
，果然是你。夏曦也是一时糊涂，那是因为啊，她太爱你了。董兰，你们从小一起长大，你就帮帮她。妈，您才是一时糊涂了。这么多年，你知道她做了多少违法的事？伯母，我不想坐牢。夏曦啊，我还是了解的，不然让夏曦给钟灵道个歉不就完了？道歉？如果道歉有用的话，世界上这么多恶人，干脆都道歉好了，还要法律做什么？韩夫人，恶人，太夸张了吧？你也没有被导演怎么样啊？妈，你怎么还在帮他说话？六年前他……六年前？六年前怎么了？快说呀！六年前就是他，就是他害得东来哥哥变成残疾，还抛弃他的，是吗？那这个呢？我查过了，那天大雨雪。你们是什么关系？阿姨不是我。啊，东来哥哥，东来哥哥，你知道的，我从小就很喜欢你，我唯一的梦想就是嫁给你，我怎么可能害你呢？你相信我？真的假的？警察都会查清楚的。你不会伤害他吗？六年前，你以父亲做东来的主治医生要挟我，逼我离开东来，这不算伤害吗？夏曦。你太令我失望了。不是的，伯母，伯母，我没想过会这样的。为什么？为什么你们都不相信我？都相信这个贱人？连自己父亲的医德品行都能作为工具，林夏曦，你好狠毒！不是，不是，夏曦呀，指使杀人是重罪，要坐牢的。你怎么能这样？不要再说了！我没有，我没有，我没有。你做那么多坏事，你真的良心不会痛吗？不是我，不是我，都是你，都是你害的。怎么？小心！东来，东来，东来，东来。莫尘，莫尘，莫尘，你会没事的。求求菩萨保佑我儿子，求求菩萨保佑我儿子不要再出事。求求菩萨保佑我儿子不要再出事。医生，医生，病人怎么样？我儿子已经脱离危险了，马要劲儿过来就行。那可以去看他吗？嗯，他已经推去病房了。谢谢医生，谢谢医生。医生，还有什么要注意的吗？病人好好养身体就好。我没事，就是有点头晕。阿姨，您一天没吃东西了，不然您和沐晨回去休息吧。东来这边也脱离危险了，我来照顾就好。对呀、啊，韩夫人，如果您出了什么问题，稍一醒了，我也不好交代。是呀，你要照顾好自己的身体才行。好。对了，误会你这么多年。请你原谅我这个老糊涂。只要东来没事，我也就无所谓了。韩夫人，我先送您回家休息吧。好的。嗯、那就辛苦你了。
。六年的阴差阳错呀，可惜可乐不是我的亲孙。让你去打架，我被骂一下又不会怎么样。那怎么行？说过我要好好保护你的。就该让你长点教训。谋杀亲夫了！消点声，这里是医院。傻瓜，每一次你因为保护我而受伤，你知道我的心有多痛吗？回去，我熬点粥，你给钟灵送去。他一天都没吃饭了。是，韩夫人，张主任，听说您的孙子治疗效果很好啊。孙子，可乐，上次亲子鉴定做的不就是在我们医院治疗的钟可乐吗？所以说，鉴定结果和东来是有血缘关系。父子，您没看到吗？那天我让林医生的女儿给您捎过去了。哦，对对对，麻烦张主任了。客气，那我先走了，今天要坐诊。张主任慢走。好。李夏西，可乐是少爷亲生儿子这件事，是不是应该跟少爷说一声？我想想，等东来伤好以后。我亲自告诉他。好，走吧。嗯、怎么样？还在烧？手术完发烧属于正常现象，物理降温吧。嗯，好，谢谢护士。还好不烧了，小玲，小玲，东来，别走，别走，我在呢，我在呢，你能听到我说话吗？小玲，求求你别离开我。别离开我，东来，求求你别离开我，东来，我不走，我以后都不会走了，对不起，对不起，对不起，我以后都不走了，对不起，东来，我以后都不走。但是你能不能快醒过来？你快醒过来好不好？能不能快醒过来？你知道这六年我有多想你吗？但是我不敢回来，我从小就克死了爸爸妈妈，长大之后，靠近我的你也变得那么不幸。我真的很害怕，我真的很害怕身边亲戚的人都离开我。我应该怎么办？我到底应该怎么办？你能不能快一点醒过来？
多兰，你醒了，多兰，你吓死我了！傻瓜，我给你倒水。别走。你刚刚说过，这六年来一直在想我，是真的吗？你怎么了？不认识奶奶了？我坏奶奶，她是坏奶奶。可乐乖，之前呢是奶奶不对，可乐听话啊。你看，奶奶给你带了什么？小汽车。我不要，<笑>你不是我奶奶。哎，你没事吧？可。趁热喝点鸡汤。我自己来吧，马上就出院了。不行，医生说了，乱动对伤口不好。嗯，来。哦，对了，下西塔。警察已经在处理了。钟灵。我们重新开始吧。你不用担心可乐，你之前不想说的事，我都不会再问。我会把可乐当成自己的儿子的。哎呀，不是因为这个，而且可乐本来就是……我该怎么告诉他真相？他会怪我一直否认可乐就是他的亲生儿子吗？还是以后慢慢说吧。是什么？没什么，可乐他最喜欢你了。嗯。韩叔叔，哎，小心一点儿，韩叔叔的伤还没好呢，知道吗？韩叔叔，你还疼不疼啊？不疼。哎，他非要来看韩叔叔，我拗不过他。这几天辛苦你照顾可乐了。谢谢你的话，嗨，说这些客套话干嘛？搞得大家都很不熟意啊！看，这是我和楚墨哥哥一起给韩叔叔挑的礼物。嘿，你个臭小子，喊他叔叔喊我哥哥是吧？啊？哎、我的辈分这么低啊？我可不想当你叔叔。就是，来来来来，嘿，你还就是，嘿，你给我过来啊！哎、啊，你们俩慢点儿。嘿，这是医院，给我过来！啊，好了好了好了，别闹了。牧尘，东来他们呢？不是今天出院吗？夫人，被可乐拉去他们家了。啊，那那我去接他们。哎，夫人，现在也不早了，少爷说他明天回来，让您安心。好。我明天去接他们。嗯，夫人，您早点休息。可乐不是野孩子，坏奶奶，你走，你走。你给我记住啊，东来不是你爸，我也不是你奶奶。可乐讨厌坏奶奶，你走，你走。主任，我得赶紧告诉东来可乐的身世，必须要把孙子给接回来。妈妈，我已经洗完了，我现在可以跟韩叔叔和妈妈一起睡觉觉了吗？不行，韩叔叔的伤还没好呢。走，我们去睡觉。走。对了，你也早点休息吧，洗漱用品都在洗手间里。好。走吧。钟灵，嘘，睡了吗？嗯
，怎么了？啊，你能帮我换换药吗？哦，好。嗯，静静。疼吗？没事。我很快。你心跳怎么这么快？疼吗？去开门。好的。花奶奶，花奶奶，你走。可乐，走。可乐，不好意思啊，韩阿姨，请进。可乐，不可以这样，快进去。哎，妈，来了。啊，阿姨，对不起啊，可乐他不懂事。没关系，可乐，啊，你看奶奶给你带的什么？变形金刚。可乐，不要画奶奶的东西。可乐，怎么能这样呢？她可是你韩叔叔的妈妈。她就是画奶奶。她说可乐是野孩子，没有爸爸。妈，你怎么能这么说呢？可乐，可乐，小宝贝，奶奶搞错了。可乐呀，最乖了，原谅奶奶好不好？不好。可乐，你不是想让韩叔叔当你的爸爸吗？今天呀，奶奶就接你们回家。奶奶家呀，有特别多玩具。阿姨，您这是？不好，哪里有妈妈，可乐就去哪。可是，奶奶也想可乐。妈，你怎么了？我，他突然这么对可乐，是不是知道？算了，我们先走吧。可乐，叔叔先走了。再见，韩叔叔。拜拜。可乐，跟奶奶再见。嗯，走吧。嗯、记得周六的约会，不见不散。嗯，不见不散。可乐，刚刚那个奶奶还跟你说别的了吗？她去幼儿园接可乐，被可乐赶跑了。没说别的了。嗯。东来，可乐其实是……哎，停车。妈，你等一下我。哎，你干嘛去啊？哎，东来。你好，欢迎光临医生只送一人的 DR。先生，你想买枚求婚钻戒吗？嗯。这款买 Heart 系列的简奢款求婚戒指，新型的设计，寓意着一颗真心只给唯一的你。用您的一颗真心，开启爱你一生一世的真挚承诺。对了，妈，你刚才在车上想跟我说什么？我说，可乐是你的儿子，我的孙子。你说什么？可乐是我的儿子？我也没有想到，这亲子鉴定的结果会被林夏西给调包了。可乐现在这样对我。会不会是钟灵教的
。钟灵，要是一直这样阻拦，不让可乐认我们，这可怎么办呀？不行，我我不管，你们以后怎么发展，这我的孙子呀，我必须得要回来。他可是我们韩家的骨肉啊，他钟灵凭什么挡着不让我们认？就算以前我们误会他了，那也是林夏西的错呀，跟我们有什么关系？这么多年了，我自己有个孙子，我都不知道。好了，妈，这件事我会处理的，你别管可乐的事了。小姐需要点东西吗？我在等人，待会再点吧。好的，谢谢。都十二点了，东来怎么还没来啊？傻瓜，你不会忘记约会时间了吧？嗯、我们继续。这次收购。不去做亲子鉴定，你打算瞒我一辈子吗？不是，我本来是要跟你说的，我今天就是要跟你说的。我问过多少次孩子的父亲是谁，每次都是跟我没关系，不是你。你怎么能这么狠心？消失六年，带着我儿子出现在我面前，还一直阻止我们相认。我只是因为太害怕了，我怕你因为恨我而把可乐抢走。你知道的，我只有可乐一个亲人。那你就可以做出夺走我做爸爸的权利吗？这两天，每次我想起，我让他别叫我爸爸，叫我叔叔，我就替自己可笑，让自己的儿子叫自己叔叔。钟离，你怎么能眼睁睁的看着自己的儿子叫自己的爸爸叔叔？你为可乐想过？你不知道他多想要一个爸爸吗？对不起，我当时真的太害怕，我怕他被你们抢走，我真的不能没有可乐。你们，到现在你还在和我划清界限？六年前。在我苦苦哀求下，你离开我，没有问过我的感受。六年后，你带着我的儿子想要躲开我
，你也没有考虑过我的感受。你以为你是在为了我好，为了可乐好，实际上你只是为了你自己。不是的，我只是想你们都好好的。现在不是好了吗？我们重新开始啊，东来。那你有没有想过？我觉得钟灵呀、啊、也挺不容易的，你说这一个人带个孩子呀，咱们是不是应该多理解理解他？哎呦，而且万一把他惹急了，他带着可乐走了，这可、个、怎么办呀？哎，不行不行，一定要好好跟他谈一谈。妈，当初让我离开他的是你，现在让我原谅他的也是你。哎呀，我这不是想着孙子呢吗？你倒是跟钟灵挺像。总是会义正言辞的操控我。你不去，行，妈去跟他说。妈，我再说一次，我的事，谁都别替我做主。东来，东。你好，我找韩总。呃，不好意思，钟小姐，韩总出去开会了。那麻烦你把这个转交给他。嗯，好的，谢谢。嗯。把会议的资料都准备好了吗？准备好了。OK， 今天要确保万无一失。好嘞。沐晨，钟小姐，你先去。好。好多天都不见东来了，他还好吗？钟小姐，你还是先回吧。嗯，明白。我让司机送你回吧。不用了。哎、少爷。钟小姐天天来，你一直闭着不见，你不是办法。知道嗯。楚墨哥哥完蛋了，妈妈发疯了。嗯、钟灵。妈妈，楚墨哥哥来了。你怎么来了？你这是在干嘛？找东西，东来送我的项链不见了。可乐，先去房间玩一会儿好吗？好。嗯送我的项链我找不到了，我不记得放到哪里了。没关系的，我们一起找好吗？他不会丢的
，他一定不会丢的。韩叔叔，为什么不接可乐的电话呀？可乐需要韩叔叔，妈妈总是哭哭。什么时候的飞机啊？明天。已经决定好了吗？嗯，不告诉可乐吗？可乐还小，不会懂的。等他再大一点，我会告诉他，让他自己选择。你们两个之间经历了这么多，好不容易没有了任何阻碍，为什么偏偏这个时候要放弃？一直以来都是我不对，我太自私任性。东来不能原谅我，也理解。或许这次离开会让我们俩看得更清吧。行，我支持你的决定。你看，我说过他不会丢的吧。算了，我找他的时候他不在，现在出现，又有什么意义呢？你先等我一下，我收拾完，我们就出去吃饭。嗯我总是看到钟离一个人望着他发呆，我就知道这个项链对他来说有多重要。我知道，你心里的疙瘩只能靠你自己解开。我和钟离都是孤儿，所以我能体会被父母抛弃的双双，这会让我们极度缺乏安全感，总想着把自己包裹得很紧，又害怕伤到自己身边在乎的人。所以，钟离才会这么害怕可乐被人抢走。包括你，他害怕再一次靠近你，又让他变成众矢之的，再度受伤。好了，该说的我都说了。钟离跟可乐明天下午三点的飞机离开江城，该做的我不能替你做。你自己好好考虑吧，我先走了。这里。你这样跑出来，阿姨又要怪我了。她本来就不同意我们在一起。没事儿，大不了不回家了呗。喂，大少爷，你知道我们这些孤儿有多羡慕你们这些有家的孩子吗？你还这么不在乎。哼！哎呀，好了，我就随便说说嘛。这么好的儿媳妇，我妈怎么会不喜欢？什么儿媳妇？你别瞎说。早晚是。哎呀，你快坐好，马上就要开车了。怎么了？没事儿，这大巴座有点硬啊。就应该让你这种大少爷和我们一起体验一下人间疾苦。能跟你一起体验，还不错。可乐喜欢坐飞机吗？嗯，喜欢。妈妈，我不想走。可乐，听话啊！我想韩叔叔了。可乐乖，我们还会回来的，而且再不走就赶不上飞机啦。妈妈抱。屁
鼓开门，屁股开门。怎么啦，可乐？我们回安南不开心吗？开心，可是我想韩叔叔了。我想要和韩叔叔一起回去。韩叔叔很忙的，来，我们先坐。到啦，这里谢谢，请乘客尽快落座。哦，好的。嗯、可乐坐好。你怎么来了？重新开始，就重新开始呗。韩叔叔，我就知道你不会不理可乐的。以后不能叫叔叔了，要叫爸爸。真的吗？妈妈，韩叔叔答应做可乐的爸爸了。我就知道你是我爸爸。可乐真聪明。<笑>对了，楚墨怎么没送你们？本来是要送的，还不是因为你请到了著名导演王凡，继续拍摄《只想与你宅一起》，楚墨就被困在剧组了。嗯，我真的只把楚墨当弟弟。我知道，你忘了这个？妈妈的项链，来给妈妈戴上。好的。还有，真厉害！以后没有我的允许，不准摘下来。是，爸爸。好，非常好，杀青快乐啊！辛苦大家了，谢谢大家。听说韩东来飞庄里人去度蜜月了，以后没有什么打算。我打算休假，找个海边休息一阵。好。喂，你要不要一起来？好呀。走吧。走，可乐，我们去吃蛋糕啦！等一下，还有最重要的一场仪式。钟离，这六年有失约，但是无论发生了什么。有一点我很确定，从始至终你都是我唯一的真爱。我愿意用今后一辈子的时间，去弥补我失约的这六年，这没有我一生只能定制一次的低压钻戒，证明了我这辈子只能爱你一个人的决定和承诺。你愿意戴上这钻戒，做我唯一的爱人吗？嗯，我愿意。事都会完结，但生活还没有。大家总会说，童话里王子和公主幸福的生活在一起就是结局，因为之后会踏入现实。那么在生活中，只要两个人真心相爱，哪怕故事从分别开始，也有可能走向圆满。